ഇന്ന് ഞാൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത് പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പരിഭവം പറഞ്ഞ് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകുമെന്നുവരെ പറഞ്ഞു അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോയോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇട്ടു അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുറച്ചിട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഉടനെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഇട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ പറയുന്നു വെക്ടറിൻ്റെ വേണം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ്റെ വേണം നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായി അടുക്കും ചുറ്റിയോട് കൂടി പോയാലല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളൂ അവിടെ നിന്നൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ നിന്നൊരു വീഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനാവും അതാണ് ഞാൻ ഇടാത്ത അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് തരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ നല്ലൊരു മാർക്കിൻ്റെ വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും അല്പം മാർക്ക് കുറഞ്ഞവർ പ്രത്യേകിച്ചും എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിന്ന് മറ്റെല്ലാ ചാപ്റ്ററും മാറ്റി വെച്ച് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുകയാണ് ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയും വീഡിയോകൾ ഇടാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുക്കും ചിട്ടിയോടെ പുറകോ പുറകോട്ട് വരാം പുറകിൽ നിന്ന് വരാം ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷ അവസാന ഫൈനൽ പരീക്ഷ ആവാറാകുമ്പോഴേക്കും മിക്ക ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വീഡിയോ ഞാൻ ഇടും നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കുവാനുള്ള മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുകളിൽ കിട്ടാനുള്ള മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ ആട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഞാൻ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ പ്ലസ് ടു തന്നെ പ്ലസ് ടു എൻട്രൻസിൻ്റെ കോച്ചിങ് ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്ന ഒരാളാണത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് താനും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടുകയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് കേക്ക് ഒരു ഒരു കമ്പനിയിൽ രണ്ട് തരം കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് കേക്ക് ഒരു തരം കേക്ക് ഒരു തരം കേക്കിന് റിക്വേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഓഫ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരിപ്പൊടിയും അരിയാണെങ്കിൽ അരി ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ധാന്യപ്പൊടിയും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എണ്ണയും കൊഴുപ്പും വേണം മറ്റൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ നൂറ് ഗ്രാം അരിപ്പൊടിയും അൻപത് ഗ്രാം എണ്ണയും വേണം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് രണ്ട് തരം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ രണ്ട് തരം കേക്കിനകത്ത് ഒരു ഒരു തരം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് തരം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആ രണ്ട് തരം കേക്കും മാക്സിമം എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം മാക്സിമം എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളവർക്കും ആ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അതിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരിപ്പൊടി വേണം മറ്റേ കേക്കാണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം മതി എങ്കിൽ മറ്റേത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ അതിന് എണ്ണ അമ്പത് ഗ്രാം വേണം മറ്റേതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മതിയിട്ടുണ്ടോ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി ശരിക്കും ഇത് കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം പ്രൊഫിറ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അത് നമുക്ക് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബയോളജിക്ക് ഉള്ള കാരണം ചിലപ്പെട്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ഇത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കരുതണ്ട അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അല്പം പാടുമായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് കേക്കുകളുടെ എണ്ണമല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്ക് എക്സ് എണ്ണവും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്ക് വൈ എണ്ണവും ഉണ്ടാക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്ക് എക്സ് എണ്ണവും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്ക് വൈ എണ്ണവും ഉണ്ടാവണം എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഈ നമുക്കാകെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ആകെ അഞ്ച് കിലോയേ ഉള്ളൂ എണ്ണ ഫാറ്റ് ഒരു കിലോയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഇഫ് ഈ ടൈപ്പ് എക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അരിപ്പൊടി എത്ര വേണം അരിപ്പൊടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വേണം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വേണം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുമല്ലോ ഇരു
ആകെ അങ്ങനെയുള്ളത് ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്കിൻ്റെ എണ്ണവും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്കിൻ്റെ എണ്ണവും ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് എക്സോ വൈയോ പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലുതോ പൂജ്യമോ ഈക്വൽ സോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും ഇതിനകത്ത് വൈ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം മാക്സിമം എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് എന്താണ് ഇത്ര എണ്ണ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അയ്യായിരം ഗ്രാം അരിപ്പൊടിയാണുള്ളത് അയ്യായിരം ഗ്രാം അരിപ്പൊടിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് എണ്ണം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എക്സ് എണ്ണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അരിപ്പൊടിയുടെ കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ധാന്യപ്പൊടിയുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ് എക്സ് എക്സ് എണ്ണത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെച്ച് ഇരുന്നൂറ് എക്സ് അരിപ്പൊടി വേണം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് തന്നെ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് വൈ ഇത്രയും അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അയ്യായിരം ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അയ്യായിരം ഗ്രാമിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം അല്ല അയ്യായിരം ഗ്രാം മൊത്തം എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അയ്യായിരം ഗ്രാമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അരിപ്പൊടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം എത്രകൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽസ് അൻപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഫാറ്റിൻ്റെ ആണ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരിപ്പൊടി വേണം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നൂറ് ഗ്രാം അരിപ്പൊടി വേണം ആകെ അരിപ്പൊടി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം കിലോ അയ്യായിരം ഗ്രാം ആണ് ഇനി ഫാറ്റ് എണ്ണ ഒന്നാമത്തേത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എണ്ണയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് ആണ് എക്സ് എണ്ണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള എണ്ണ ചെലവ് വൈ എണ്ണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എണ്ണ ചെലവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൻപത് ഗ്രാം ആണ് അൻപത് വൈ ആകെ എണ്ണ നമുക്ക് ആകെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരം ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിരം ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെയും നമുക്ക് ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയെടുക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽസ് ഇതിനെയും ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൽ നൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് നാല് നാൽപ്പത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മണി വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള ആ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുത്തു എന്താണ് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അത് ഈക്വൽസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഈക്വൽസ് ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി ഇതെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വില ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എക്സ് വൈ ഇവിടെയും എക്സ് വൈ വില ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളുക ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിന് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിന് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എത്ര കിട്ടും ഇത് പൂജ്യമായി വൈ ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഞാൻ വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുക്കണം വൈക്ക് പൂജ്യം വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഒരു കോളമായി അടുത്ത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സിന് സീറോ എന്ന്
എക്സ് പൂജ്യമായപ്പോൾ വൈ അമ്പത് എക്സ് പൂജ്യമായപ്പോൾ വൈ അമ്പത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് എക്സ് ഇതാണ് വൈ ഇതാണ് എക്സിന് പൂജ്യമായപ്പോൾ വൈ അമ്പത് എക്സിന് പൂജ്യമായപ്പോൾ വൈ അമ്പത് ഇവിടെ എക്സിന് പൂജ്യമായപ്പോൾ വൈ അമ്പത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കാം എക്സിന് പൂജ്യം പോലെ വൈ അമ്പത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചാവുമ്പോൾ വൈ സീറോ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചാവുമ്പോൾ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതാണ് വൈ സീറോ അപ്പോൾ എങ്ങും പോകണ്ട ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ചേർത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് എങ്കിലും തെറ്റരുതല്ലോ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂത്രപ്പണി ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അടുത്ത ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തിൻ്റെയാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഗ്രാഫ് ഇത് എക്സിന് പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ വൈ ട്വൻറ്റി എക്സ് പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ വൈ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ പിന്നെയോ എക്സ് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ വൈ സീറോ എക്സ് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ വൈ സീറോ ഇവിടെ അടുത്ത ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അടുത്ത ഗ്രാഫും സൂത്രത്തിൽ ഞാൻ വരച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് സൂത്രപ്പണിയാണേ അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിമുട്ടിയ ആ പോയിൻ്റ് അറിയാലോ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടണ്ണിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ട്വൻറ്റി ടണ്ണിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ടൺ ട്വൻറ്റി ടണ്ണാണ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഓ ആണ് ഇത് ഓ ആണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാം ഇത് ഓ ആണ് ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇത് സി ആണ് പോയിൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ കാണണം ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നോക്കണം അതിന് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇതാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് എക്സിനും വൈക്കും സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് സീറോ ഇത് സീറോ അപ്പം എന്തായി മൊത്തം സീറോ സീറോ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി ശരിയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ആണ് ശരിയോ തെറ്റോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണ് എക്സിനും വൈക്കും സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി അമ്പതിനേക്കാൾ ചെറുതാണല്ലോ സീറോ ഓക്കെ ശരിയാണ് ഇതോ ഇതും സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പൂജ്യം നാൽപ്പതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് പൂജ്യം എന്ന് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ശരിയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും ഈ സീറോ സീറോ ഇതിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു രണ്ടിൻ്റെയും ഷെയ്ഡുകൾ ചേരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടോ രണ്ട് ഷെയ്ഡും കൂടെ കൂട്ടി ഒഴിക്കും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കളറിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തോ ഇത് മറ്റൊരു കളറിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തോ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് കളറും കൂടെ ഒക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ഞാൻ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക കണ്ടോ അപ്പം രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഇതാണ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഈ ഭാഗമാണ് രണ്ടും കൂടി രണ്ട് ഗ്രാഫും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗം അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഒ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അവിടുത്തെ പോയിൻ്റൊക്കെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുവാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിൻ്റ് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ഇതെന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ ഈ കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇരുപത് പത്ത് ഇരുപത് ഈ പോയിൻറ്റോ ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇരുപത് സീറോ ഇരുപത് ഇതോ സീറോ സീറോ അങ്ങനെ പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഞാനൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരെണ്ണം സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ സീറോ ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഒരു പോയിൻറ്റ് അടുത്ത എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ അടുത്ത് ട്വൻറ്റി ടൺ ട്വൻറ്റി ടൺ അടുത്ത് സീറോ ട്വൻറ്റി കണ്ടോ സീറോ ട്വൻറ്റി സീറോ ട്വൻറ്റി സീറോ ട്വൻറ്റി അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഈ ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് മാക്സിമം പ്രൊഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അത് ഉത്തരം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാ
എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇസെഡ് ആണ് മാക്സിമം എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇസെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ആയി ഇസെഡ് ഉണ്ടാക്കണം എക്സും വൈയും കൂടി ചേർന്നാൽ എക്സ് എണ്ണം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്കും വൈ എണ്ണം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കേക്കും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസെഡ് എണ്ണം ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് ഇതും ഇതും കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലായി ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് ഇതിന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എണ്ണവും വൈ എണ്ണവും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മാക്സിമം എണ്ണം കിട്ടണം അതാണ് ഇസെഡ് ആണ് മാക്സിമം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇസെഡ് ഈക്വൽസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഇസെഡ് പ്ലസ് ഈക്വൽസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതാണ് മാക്സിമം മാക്സിമം എണ്ണം കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സീറോയും ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ സീറോയും സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇസെഡ് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ മാക്സിമം സീറോ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ഇവിടെയോ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും വൈ സീറോയുമാണ് അപ്പൊ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റിയും ടെണ്ണുമാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടെൺ അപ്പം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ സീറോയും ട്വൻറ്റിയും ആണ് ഇവിടെ സീറോ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും എക്സും വൈയും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ പൂജ്യം എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വൈ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പം ആ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എക്സ് ഇരുപതെണ്ണവും വൈ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം എക്സ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല വൈ മാത്രം ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് മാക്സിമം എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുപ്പതാണ് അത് എപ്പോഴാണ് എക്സ് ഇരുപതും വൈ പത്തെണ്ണവും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് പ്രോബ്ലം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കാണുക ചെയ്തു നോക്കുക ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാണ് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പോയ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടുവിന് അതിന് മാക്സിമം ഇനി മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അതിന് പറ്റാവുന്നത് എല്ലാം നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമാവും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതിടുന്നത് അങ്ങനെ പല കുട്ടികളും വളരെ ദൂരത്തിരുന്ന് ഇത് ഇട്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കുമാണ് നിങ്ങളെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് പരിഭവമൊന്നുമില്ല അതിനെ ഭീഷണിയായിട്ടൊന്നും കരുതുന്നില്ല അത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാൻ വേറെ ആരും കാണില്ല വേറെ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ നാളവുമായിട്ട് ഈ ചാനലിലേക്ക് വന്നത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിരാശ അറിയാം ഒരു വിഷമവും അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇട്ടതിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഞാൻ ആ കമൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ ചുമ്മാ കാണണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വിരോധം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ വിഷമം മനസ്സിലാവും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലീനർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മിക്ക പ്രോബ്ലവും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇടും ഇത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് കണക്ക് കുറേ ഇട്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഒക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ സമയവും വേണ്ടേ എനിക്കിവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പത് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എനിക്കിവിടെ ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇതിടുന്നത് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കണ്ടാലും പറയണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ടും പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്ബതിക്ക് നിറയ്ക്കാവുന്ന കമൻറ്റേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നെ വിഷമിക്കുന്ന കമൻറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഈ ചാനലിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന ഞാൻ ചെയ്യാം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ ചാനലിനെ